வணக்கம் நான் உங்கள் ஐஸ்வர்யா லாஸ்ட் வீடியோ நம்ம பார்த்த எம்சிக்யூ எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் நம்ம அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸ் பற்றி பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கர்நாடிக் வார் பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி பேட்டில் ஆஃப் பக்சர் இந்த த்ரீ டாபிக்ஸில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்சிக்யூ வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் இன் கேஸ் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணாதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது அதை அட்டன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை அட்டன் பண்ணுங்கள் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் கவர் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லா ரீஜனல் எக்ஸாம்ஸில் அதாவது இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே எதுலேருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆர்ஆர்பி பேங்க் எக்ஸாம்ஸ் இந்த மாதிரி வேரியஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் யூபிஎஸ்சி அந்த எக்ஸாம்ஸை கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் தான் எடுத்து கம்பைல் பண்ணி இதில் இருக்குது ஸோ அவங்க எல்லாமே டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸாக மோஸ்ட்லி கேட்பாங்க ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த டாபிக்ஸில் தாண்டி கேள்வி கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை ஸோ நம்ம இந்த டாபிக் கவர் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் தான் நம்ம யூபிஎஸ்சி சம்மந்தமான கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தேவைப்பட்டுச்சுனா ஒரு குவிக் கிளான்ஸ் வந்து முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் எத்தையே பார்த்துக்கோங்க இல்லை நீங்கள் அதுலேருந்து எடுத்து வச்சுக்க நோட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ட்ரீட்டி ஆஃப் அலகாபாத் வாஸ் சைன்ட் இன் விச் இயர் ஆப்ஷன் ஏ செவன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஆப்ஷன் பி செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆப்ஷன் சி செவன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆப்ஷன் டி செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ இங்கே கன்ஃபியூஷன் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது எந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுக்கும் உங்கள் கன்ஃபியூஷன் வரலாம் அப்படின்னா செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கும் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்க்கும் கன்ஃபியூஷன் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது செவன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படின்றது நமக்கு தேர்ட் கர்நாடிக் ஒரு நடந்த வருஷம் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் வந்து பேட்டில் ஆஃப் பேசி நடந்த வருஷம் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் உம்மீட் பண்ணிடலாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டில் நடந்த வருஷம் அது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து டிடி சைன் பண்ண வருஷம் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோராக சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒன் கன்ஃபியூஷன் வரலாம் பட் இந்த இடத்துல மட்டும் நீங்கள் கிளியர் கிளியராக இருந்துக்கோங்க பேட்டில் நடந்தது செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பேட்டில் ஆஃப் பக்ஸர் நடந்தது பட் அது சம்மந்தமான டிடி சைன் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த வருஷம் தான் சைன் பண்ணியிருக்காங்க செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சைன் பண்ணது யாரும் பார்க்கும்போது ராபர்ட் கிளை தான் சைன் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு அடிஷ்னல் ஃபேக்ட் இது ஆல்ரெடி நம்ம நோட்ஸில் பார்த்தது தான் இப்போ நம்ம செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு போகலாம் டயார்கி வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு பை ஆப்ஷன் ஏ ராபர்ட் கிளைவ் ஆப்ஷன் பி டூப்ளெக்ஸ் ஆப்ஷன் சி ஹைதர் அலி ஆப்ஷன் டி வாரன் ஹாஸ்டிங் ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ராபர்ட் கிளை ஸோ டயார்கி அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெங்கால் ப்ராவின்ஸில் அதை பேட்டில் ஆஃப் பக்ஸை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறாங்க ரைட்ஸு ஒன்று வந்து நிசாமத் ரைட் அண்ட் ஒன்று வந்து திவானி ரைட் திவானி ரைட் வந்து பிரிட்டன் எடுத்துக்கிறாங்க நிசாமத் ரைட் அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரைட் வந்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய நவாப் கிட்ட கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இதுதான் டயார்கி அப்படின்றது டபுள் ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யாருன்றமோ ராபர்ட் கிளை இங்கே உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷனில் டவுட் வரலாம் வாரன் ஹஸ்டிக்கும் சம்மந்தப்பட்ட ஆள் தான் பட் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணல அவர் அபாலிஷ் பண்ணியிருக்கார் ஸோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது ராபர்ட் கிளை அந்த டயார்கி அப்படின்னு சிஸ்டம் அபாலிஷ் பண்ணது யாரும் பார்த்தீங்கன்னா வாரன் ஹாஸ்டிங் ஸோ பிஎன்சி இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அடுத்த தேர்ட் கொஸ்டின் மூவ் பண்ணலாம் பெங்கால் வாஸ் வெரி ரிச் ப்ராவின்ஸ் ஆஃப் விச் எம்பயர் ஆப்ஷன் ஏ சோலா ஆப்ஷன் பி முகல் ஆப்ஷன் சி ஃப்ரெஞ்ச் ஆப்ஷன் டி பிரிட்டிஷ் ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி முகல் ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு ஆப்ஷனுக்கு எந்த கன்ஃபியூஷன் வரும் பார்த்தீங்கன்னா பி அண்ட் டிக்கு வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஏன்னா ரிச் ப்ராவின்ஸ் ஆஃப் விச் எம்பயர் கேட்டிருக்காங்க முகல் தான் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வச்சுருக்காங்க பெங்கால் ஏரியாவை அவங்கக்கிட்ட இருந்து பேட்டில் ஆஃப் பிளாஸ் அண்ட் பக்ஸருக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டன் கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பவர் வர ஆரம்பிக்குது ஸோ ரிச் ப்ராவின்ஸை யார்கிட்ட இருந்துச்சு விச் எம்பயர் கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா அது முகல் எம்பயர் கிட்ட தான் அது இருந்திருக்கு பெங்கால் ஏரியா ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஆர்காட் வாஸ் தி கேபிட்டல் ஆஃப் ஆப்ஷன் ஏ மஹி ஆப்ஷன் பி பாண்டிச்சேரி ஆப்ஷன் சி கர்நாடிக் ஆப்ஷன் டி பாம்பே ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி கர்நாடிக் இது மோஸ்ட் ப்ராப்ளம் எல்லாரும் போட்டிருப்பீங்க
நம்ம வந்து இந்த கர்நாடிக் வாரில் வந்து பார்த்துருந்தோம் நவாப் ஆஃப் கர்நாடிக் அதாவது அவங்களுக்கும் நான் பிரிட்டன் அண்ட் ஃப்ரான்ஸுக்கும் சண்டை நடந்திருக்கும் இதில் இன்னொருத்தவங்களும் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க யாரும் பார்த்தீங்கன்னா நிசாம் ஆஃப் ஹைதராபாத் அவங்களும் வந்துட்டு இந்த சண்டையில் ஓரளவு ஒரு பாட்டை வந்து வந்திருப்பாங்க ஸோ அதில் சம்மந்தப்பட்ட ஆள் தான் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா நாசீர் சங் அண்ட் முசாஃபர் சங் அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து நிசாம் ஆஃப் ஹைதராபாத் அப்படின்னு டைட்டில் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு சண்டை போடுறாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாசீர் சங் யார் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா பிரிட்டன் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க முசாஃபர் சங் யார் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொஸ்டின் ஸோ இது எது சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னா செகண்ட் கர்நாடிக் வாரில் நம்ம இந்த நவாப் ஆஃப் கர்நாடிக் அப்படின்ற அந்த டைட்டிலுக்காக வந்து சண்டை போட்டுருப்பாங்க செகண்ட் கர்நாடிக் வாரில் அந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் உள்ள இருக்கக்கூடிய இன்னொரு கேங் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இவங்க எதுக்காக சண்டை போடுறாங்க அப்படின்னா நிசாம் ஆஃப் ஹைதராபாத் அப்படின்ற அந்த டைட்டிலுக்கு வந்துட்டு சண்டை போடுறாங்க ஸோ ரைட் ஆன்சர் முசாஃபர் ஜங் செவன்த் ஒன் British draw the French out of India by which year? Option A, 1753. Option B, 1763. Option C, 1773. Option D, 1743. Right answer, Option B, 1763. So, it's very easy to ask you. The third Carnatic War is the third Carnatic War. The British and the French are the total domination. ஸோ தேர்ட் கர்நாடிக் ஒன் நடந்தது செவன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் என் எக்கோ ஆஃப் தி ஆஸ்ட்ரியன் வார் ஆஃப் சக்சஷன் வாஸ் தி டேஷ் ஆப்ஷன் ஏ ஃபஸ்ட் கர்நாடிக் வார் ஆப்ஷன் பி செகண்ட் கர்நாடிக் வார் ஆப்ஷன் சி தேர்ட் கர்நாடிக் வார் ஆப்ஷன் டி நன் ஆஃப் தி அபவ் ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஃபஸ்ட் கர்நாடிக் வார் நான் முன்னாடியே பார்த்துருந்தோம் கர்நாடிக் வார் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு மெயினான ரீசன் இந்தியாவில் நடக்கல அது அப் அவுட் சைட் இந்தியா தான் நடந்துச்சு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரியா வார் ஆஸ்திரியாவுக்கும் புருஷியாவுக்கும் நடக்கக்கூடிய வாரில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதோடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எங்கள் பிரிட்டன் அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் வந்து சண்டை போடுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்ன்றது நோட்ஸ்லாம் நம்ம ஸ்டோரியாக பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதை இங்கே கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆஸ்திரியா வார் ஆஃப் சஜஷனோடைய ஒரு கண்டினியூஷன் எங்கே இருக்குது இந்தியாவில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு கர்நாடிக் வாரில் தான் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கும் நைன்த் கொஸ்டின் Battle of Plassey was fought in option A 1754, option B 1757, option C 1763, option D 1764. Right answer 1757. இது direct question தான் இல்லை explanation தேவையில்லாம். Next question move பண்ணிலாம். Anwar Udin was the ruler of option A Karnatik, option B Surat, option C Bombay, option D Hyderabad. ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ கர்நாடிக் ஸோ நம்மளுடைய கர்நாடிக் வாரில் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஃபஸ்ட் கர்நாடிக் வாரில் இன்வால்வ் ஆனது யாரும் பார்த்தீங்கன்னா அன்பர் உதீன் தான் அது நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்க நோட்ஸில் ஸோ அதை தான் இவங்க கேட்டிருக்காங்க இங்கே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கவுண்ட் டி லாலி வாஸ் டிஃபிட்டட் பை சர் ஐயர் கூட் அட் தி பேட்டில் ஆஃப் ஆப்ஷன் ஏ மெட்ராஸ் ஆப்ஷன் பி சென்ட் தாமஸ் ஆப்ஷன் சி வேண்டி வாஷ் ஆப்ஷன் டி நன் ஆஃப் தி அபவ் ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி வேண்டி வாஷ் ஸோ எதுவுமே நம்ம நோட்ஸ்லேருந்து கேட்கக்கூடிய டைரக்ட் கொஸ்டின் தான் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம் சார் ஐயர் கூட் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ ஆஃப் வேண்டி வாஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா வேண்டி வாஷ் அப்படின்ற அந்த பேட்டில் ரொம்ப வெற்றிகரமாக கொண்டு போனது பிரிட்டன் பிரிட்டன் சைட்லேருந்து யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஐயர் கூட் தான் அவர் ஃப்ரெண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய கவுண்டி லேலி அப்படின்ற பர்சன் டிஃபீட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அதான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க தேர்ட் கர்நாடிக் வாரில் நடக்கக்கூடிய பேட்டிலோட நேம் தான் பேட்டில் ஆஃப் வேண்டி வாஷ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் The founder of the British Empire in India was Dash. Option A, Robert Lyle. Option B, Mirja Fir. Option C, Mir Qasim. Option D, Iyer Kut. Right answer, Option A, Robert Lyle. So, in case you don't know the answer, you can't answer the answer. You can't answer the answer. பிரிட்டனுக்கும் அதாவது மிர் ஜாஃபர் மிர் காசிம் பார்த்தீங்கன்னா பெங்கால் ஏரியா சம்மந்தப்பட்ட பர்சன்ஸ் அவங்க ஸோ அவங்களுக்கு அந்த பிரிட்டனுக்கும் சம்மந்தம் இருக்காது ஐயர் கூட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் சைடு அப்படின்ற பிரிட்டன் சைடு தான் பட் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் கர்நாடிக் வாரில் சம்மந்தப்பட்ட நபர் அவர் ஸோ ஃபவுண்டர் பிரிட்டிஷ் எம்பயர் அப்படின்னு பார்க்கும் ஏன் ராபர்ட் லேவர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கவர்னர் அப்படின்ற ஒரு போஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணி பிரிட்டனுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை இன்னும் கொஞ்சம் வைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விதமான ரிஃபார்ம்ஸ்லாம் பண்ணுறாரு அது மூலிமா டயார்க்கி அப்படின்ற ரூலை வந்து பேட்டில் ஆஃப் பக்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ நிறைய விதமான இன்னோவேட்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வச்சது மூலிமா பிரிட்டிஷ் எம்பயர
ఆప్షన్ ఏ టీటీఎఫ్ ప్యారిస్ ఆప్షన్ బి టీటీఎఫ్ పాండిచ్చేరి ఆప్షన్ సి టీటీఎఫ్ యాక్సలా చాపిల్ ఆప్షన్ డి టీటీఎఫ్ అలీనగర్ సో ఇది మనం నోట్స్ పాకాద ఒక ఫ్యాట్ ఇది సో ఇది అడిషనల్ ఫ్యాట్ బట్ మీకు గెస్ట్ పని పోడ్రికి నరేవ ఛాన్సెస్ ఇరుకు రైట్ ఆన్సర్ అన్న పతింగ్నా ఆప్షన్ సి టీటీఎఫ్ యాక్సలా చాపిల్ సో ఫస్ట్ కర్ణాటిక్ వార్ లో మనం పాతిరుపు బ్రిటన్ అండ్ ఫ్రాన్స్ వంద ఇంటర్ట సండే పోట్రుపాంగ అల్ల వంద ఫ్రాన్స్ వంద విన్ పనిర్వాంగ బ్రిటన్ వంద లాస్ పనిర్వాంగ అంద టైమ్ లో ఎన్నాగు అంటినా ఇండియాల వం క్యాప్చర్ పన్న మెడ్రాస్ అబిన్ర ఎడత వందిట్ ఫ్రాన్స్ వంద బ్రిటన్ కిట హ్యాండ్ ఓవర్ పనిర్వాంగ అదిక అవంగ ఎన్న పనవాంగ ఈ వంద విన్ పనది అన్న ఫ్రాన్స్ సా సో అవంగ వంద ఎన్న కేట్రుపాంగ అబినా నార్త్ అమెరికా ల ఫ్రాన్స్ ఓడియ ఫోర్ట్ అన్న లూయిస్ బర్గ వంద బ్రిటన్ వంద కైపటిర్పాంగ సో అద వంద వాంగిట్ ఇన్ రిటర్న్ వంద ఇంగ కొడి మెడ్రాస్ వంద తిరిపి కొడుతురువాంగ సో ఇంద ఎక్స్చేంజ్ వంద నడదరుకు యాక్సలా చాపల్ ల సో టిటి ఆఫ్ యాక్సలా చాపలుకు ఫోర్ట్ లూయిస్ బర్గ వంద రిలేషన్షిప్ ఇరుకు సో రైట్ ఆన్సర్ పతింగ్నా ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బై క్యాప్చరింగ్ విచ్ ఫోర్ట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ బై ఫ్రాన్స్ లెడ్ టు ఫస్ట్ కర్ణాటిక్ వార్ ఆప్షన్ ఏ ఫోర్ట్ సెట్ జార్జ్ ఆప్షన్ బి ఫోర్ట్ గెల్జరియా ఆప్షన్ సి ఫోర్ట్ సెట్ డేవిడ్ ఆప్షన్ డి ఫోర్ట్ విలియం రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఫోర్ట్ సెట్ డేవిడ్ సో నాకు వంద ఇంగ వంద ఇది ఒక అడిషనల్ ఫ్యాట్ దా ఫోర్ సెట్ జార్జ్ ఫోర్ సెట్ డేవిడ్ రెండుమే పాతింగ్నా మెడ్రాస్ లో దాన్ ఇరుకు అదాదు బ్రిటన్ ఓడియ టెరిటరీ కిట దాన్ ఇరుకు బట్ అవంగ ఎంద ఫ్రాన్స్ వంద ఎంద ఫోర్ట్ వంద అవంగ క్యాప్చర్ పండ్రాంగ పాతింగ్నా ఫోర్ సెట్ డేవిడ్ దాన్ క్యాప్చర్ పండ్రాంగ బ్రిటన్ ఓడియ ఇది అదుక అప్రం దా అంద ఫస్ట్ కర్ణాటిక్ వార్ వంద స్టార్ట్ ఆగ ఒక రీజన్ అమేయిదు సో సెన్ జార్జ్ సెన్ డేవిడ్ రెండుమే పాతింగ్నా మెడ్రాస్ లో దాన్ ఇరుకు బట్ బిహైండ్ ది ఫస్ట్ కర్ణాటిక్ వార్ ఎన రీజన్ పాతింగ్నా ఆప్షన్ సి ఫోర్ సెట్ డేవిడ్ దాన్ రీజన్స్ ఫోర్ట్ సెట్ బి ఆప్షన్ ఇక్ పాతింగ్లా ఫోర్ట్ గెల్దిరియా అది వంద డచ్ ఓడియ ఫోర్ట్ అది ఫోర్ట్ విలియం అబిన్ట్రదు బ్రిటన్ ఓడ ఫోర్ట్ దా బట్ అది వంద మెడ్రాస్ లో ఇల్ల అది వంద కల్కత్తా లో ఇరుకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ వాస్ కిల్డ్ ఇన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఆంబూర్ ఆప్షన్ ఏ చందా సాగిబ్ ఆప్షన్ బి అన్వరుద్దీన్ ఆప్షన్ సి మొహమ్మద్ అలీ ఆప్షన్ డి డూప్లెక్స్ రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అన్వరుద్దీన్ సో బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఆంబూర్ అబిన్ట్రదు సెకండ్ కర్ణాటిక్ వార్ లో సంబంధపడ్డదు సెకండ్ కర్ణాటిక్ వార్ లో నవాబ్ ఆఫ్ కర్ణాటిక్ అండ్ అన్వరుద్దీన్ పార్టిసిపేట్ పనిర్పారు చందా సాగిబ్ ఇర్పా చందా సాగిబ్ వంద అపోజిషన్ పార్టీ లో ఇర్పాంగ అన్వరుద్దీన్ వంద అంద బ్యాటిల్ లో ఇరందరువాంగ బట్ అవంగ సైడ్ దా విన్ ఆగు విన్ ఆనదికి అప్రం అవరుడే పయనాన మొహమ్మద్ అలీ వంద నవాబ్ ఆఫ్ కర్ణాటికా వంద అనౌన్స్ పనిర్వాంగ బ్రిటన్ వంద సో ద ఆప్షన్ ఏ బి సి మూడు పేర్మే వంద ఇంద బ్యాటిల్ సంబంధపడ్డ పర్సన్స్ సా బట్ అల్ల యారు వంద ఇరకరాంగ పతిన అన్వరుద్దీన్ అవర వంద కిల్ పన్నది యారు పతిన చందా సాగిబ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అరేంజ్ ది ఫాలోయింగ్ ట్రీటీస్ ఇన్ క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ 1 టిటి ఆఫ్ అలహాబాద్ 1 2 టిటి ఆఫ్ ప్యారిస్ 3 టిటి ఆఫ్ అలీనగర్ 4 టిటి ఆఫ్ యాక్సలా చాపల్ 5 టిటి ఆఫ్ పాండిచ్చేరి 6 టిటి ఆఫ్ అలహాబాద్ 2 సో ఆప్షన్స్ పాతింగ్నా ఇంగ ఇరుకు ఇది ఒక ఎక్స్ట్రా ఓవర్ టైం 5 సెకండ్స్ ఎడుతుకోంగ యోస్చి ఆన్సర్ పడుంగ కరెక్ట్ సో ఓర్లవుకు ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ మొట్ట నింగ కండిపిడిచిటింగ అబినా ఆన్సర్ కండిపిడిచిన ఈజీయా అప్రోమా వందిట్ ఒక చిన్న కన్ఫ్యూషన్ వరు బట్ దెన్ పాతింగ్నా అర్థక కొడి ఆర్డర్ వంది నింగ అరేంజ్ పండింగ్నా ఓర్లవుకు సీక్రమావే గెస్ పనిర్లాం సో రైట్ ఆన్సర్ అన్న పాతింగ్నా ఆప్షన్ బి 453216 ఇదా రైట్ ఆర్డర్ సో నాకు తెలియు అద మనం ముందుడి పాతిర్ందాం ఎన్న ఆర్డర్ పాతింగ్నా టిటి ఆఫ్ ఫస్ట్ కర్ణాటిక్ వార్ సెకండ్ కర్ణాటిక్ వార్ అదుక అప్రోమ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసి నడకు అదుక అప్రోమ థర్డ్ కర్ణాటిక్ వార్ నడకు అదుక అప్రోమ బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్ నడకు సో ఫస్ట్ 3 కర్ణాటిక్ వార్ మే కంటిన్యూస్ నడందరుకాదు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ మొదట కంటిన్యూస్ ఆర్డర్ నడందరుకు అదుక అప్రోమ 4 ఇయర్స్ గ్యాప్ కు అప్రోమ థర్డ్ నడందరుకు అంద 4 ఇయర్స్ గ్యాప్ లో ఏన నడందచ్చు పాతింగ్నా నమ్మలోడియ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసి నడందరుకు వన్స్ థర్డ్ కర్ణాటిక్ వార్ కంప్లీట్ ఆనదికి అప్రోమ ఇమిడియట్ అవే పాతింగ్నా నమ్మలోడియ బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్ వంద స్టార్ట్ అయ్యరుకు సో ఎల్లమే అది అదోడ సంబంధపడ్డ ట్రీటీస్ సా ఇది టిటి ఆఫ్ ఆక్సలా చాపల్ అబిన్ట్రదు ఫస్ట్ కర్ణాటిక్ వార్ సో అది వంద 4 ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో వరు సెకండ్ పాతింగ్నా సెకండ్ కర్ణాటిక్ వార్ ట
ஆப்ஷன் பி மிர்காசிம் ஆப்ஷன் சி சுஜாவு தௌலா ஆப்ஷன் டி ஷா ஆலம் டூ ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ மிர்ஜாஃபர் ஸோ இந்த நாலு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா பேட்ல ஆஃப் பக்சரில் வந்துட்டு இன்வால்வ் ஆயிருப்பாங்க பட் இதில் பி சி டி மூணு ஆப்ஷன் இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் மூணு பேருமே ஒரு சைடில் இருந்திருப்பாங்க அப்போசிஷன் சைடில் தான் மிர்ஜாஃபர் அண்ட் பிரிட்டன் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஆட் ஒன் அவுட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இல்லை மிர்ஜாஃபர் தான் வரும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ மிர்ஜாஃபர் தான் ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டூவல் கவர்மெண்ட் எண்டட் இன் செவன்டீன் செவன்டி டூ பை ஆப்ஷன் ஏ வில்லியம் பென்டிக் ஆப்ஷன் பி வாரன் ஹஸ்டிங் ஆப்ஷன் சி ராபர்ட் கிளைம் ஆப்ஷன் டி ஹென்ரி வேன்சிராத் ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி வாரன் ஹஸ்டிங் முன்னாடியே நம்ம இந்த சம்மந்தமாக பார்த்துருந்தோம் டுவல் கவர்மெண்ட்டை கொண்டு வந்தது அது டயார்க்கினாலும் டுவல் கவர்மெண்ட்னாலும் சேம் தான் இதை கொண்டு வந்தது யாருனா ராபர்ட் கிளைம் இதை என் பண்ணது வந்து வாரன் ஹஸ்டிங் மீது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் பென்டிக் வந்து சம்மந்தப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க இதுக்கு ஹென்ரி வேன் சிராத் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பேட்ல ஆஃப் பக்சரில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண கவர்னர் பட் சைன் பண்ணும்போது அந்த டிடி சைன் பண்ணும்போது வந்து ராபர்ட் கிளை வந்து வந்துருவார் பிளாக் ஹோல் எபிசோட் ரிலேட்டட் டு விச் பேட்டில் ஆப்ஷன் ஏ பேட்டில் ஆஃப் சாந்தோம் ஆப்ஷன் பி பேட்டில் ஆஃப் ஆம்பூர் ஆப்ஷன் சி பேட்டில் ஆஃப் பிளாசிங் ஆப்ஷன் டி பேட்டில் ஆஃப் பக்சர் ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி பேட்டில் ஆஃப் பிளாசிங் ஸோ இது நம்ம நோட்ஸில் பார்த்துருந்தோம் கல்கத்தா இரட்டரை சம்பவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காசிம் பசார் அப்படின்ற பிளேஸை வந்து நவாப் ஆஃப் பெங்காலான அலிவர்தி கான் வந்து சாரி சிராஜ் உத்தாவில் வந்து கேப்சர் பண்ணிடுவாங்க அதோடைய ரிசல்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்கத்தா இரட்டரை சம்பவம் நடந்திருக்கும் அதோடைய கண்டினியூஷன் தான் நம்மளுடைய பேட்டில் ஆஃப் பிளாஸ் நடக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்திருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம நோட்ஸில் பார்த்தது தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அரேஞ்ச் தி ஃபாலோயிங் பேட்டில்ஸ் இன் குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் ஒன் பேட்டில் ஆஃப் சாந்தோம் 2. Battle of Vandivash 3. Battle of Badara 4. Battle of Ambur 5. Battle of Ricewick So, if you have any options, cut and answer a guess. So, right answer is option C 5-1-4-3-2 So, if you have any confusion, the Battle of Badara is a Dutch battle. Battle of Ricewick is a France battle. ஸோ நமக்கு வந்து த்ரீ தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் ஃபைவ் வந்து அப்புறம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் இங்கே என்ன சேஞ்ச் ஓவர்னா பேட்டில் ஆஃப் ரைஸ்விக் நடந்த வருஷம் வந்து சிக்ஸ்டீன் நைன்டி செவன் அது யாருக்கு நடந்துச்சுன்னா டச்சுக்கும் ஃப்ரான்ஸுக்கும் தான் நடந்திருக்கும் பேட்டில் ஆஃப் பெடர் அப்படின்றது செவன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் நடந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரைஸ்விக் தான் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் பெடரா நடந்திருக்கு ஸோ ஃபைவ்க்கு அப்புறம் தான் த்ரீ வரும் ரிமைனிங் த்ரீ வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதாவது பேட்டில் ஆஃப் சாந்தோம்ன்றது ஃபஸ்ட் கர்நாடிக் வார் சம்மந்தப்பட்டது ஆம்பூர் வந்து செகண்ட் ஒன் செகண்ட் கர்நாடிக் வாருக்கு பேண்டி வாஷ்னு தேர்ட் கர்நாடிக் வார்ஸ் இந்த மூணுமே நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட ரைட் ஆன்சர் போடுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் பேட்டில் ஆஃப் பெடாரா வந்து ஃபஸ்ட்டு டச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரான்ஸ் வந்தாங்கன்னு அடிப்படை நீங்கள் பண்ணக்கூடாது பேட்டில் நடந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பே பெடாரா வந்து செவன்டீன் ஃபிஃப்டி பட் அதுக்கு முன்னாடியே சிக்ஸ்டீன் நைன்டி பேட்டில் ஆஃப் ரைஸ் வந்து நடந்துருச்சு ஸோ இதை நம்ம வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் Who participated in Battle of Plassey? Option A, Ali Vardhi Khan. Option B, Sujabud Daula. Option C, Shah Alam II. Option D, Sirajud Daula. Right answer, Option D, Sirajud Daula. So, who is the name of Ali Vardhi Khan? His name is the name of Sirajud Daula. Remaining B and C, you can participate in the Battle of Bugsar. ஸோ பேட்டில் பிளாஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஆள் வந்து சிராஜூத் தாவுலா இவருக்கும் வந்து ராபர்ட் கிளைவுக்கு தான் வந்துட்டு பேட்டில் நடந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேட்டில் ஆஃப் பிளாஸை என்டெட் பை விச் டிடி ஆப்ஷன் ஏ டிடி ஆஃப் பாரிஸ் ஆப்ஷன் பி டிடி ஆஃப் பாண்டிச்சேரி ஆப்ஷன் சி டிடி ஆஃப் அலி நகர் ஆப்ஷன் டி நன் ஆஃப் தி அபவ் ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி நன் ஆஃப் தி அபவ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் பேட்டில் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் வந்து எந்த விதமான டீட்டுமே சைன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க எதனால அப்படின்னா சிராஜு தவுலா வந்து பேட்டில் ஃபீல்ல இறந்துருப்பாங்க ஸோ அப்போசிஷன் பார்ட்டியில் யாருமே இல்லை சைன் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றதுனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல சைடி சைன் பண்ணாமல் பிரிட்டனே வந்து எல்லா விதமான ஒரு முடிவுமே எடுத்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நவாப் ஆஃப் பெங்காலை யாரை வந்து நியமிச்சிருப்பாங்கன்னா மிர் ஜாஃபர் அதாவது சிராஜு தவுலாவுடைய தளபதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே மில்ட்ரி ஹெட் சொல்லுவாங்களே அவர் தான் மிர் ஜாஃபர் பட் அவர் வந்து பிரிட்டனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாரு பேட்டில்னு ஸோ அவங்கள தான் வந்து நவாப் ஆஃப் பெங்காலில் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பே
ஆப்ஷன் சி மிர் காசிம் ஆப்ஷன் டி சிராஜு தௌலா ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி மிர்ஜாஃபர் ஸோ இங்கே வந்து மிர்ஜாஃபருக்கும் காசிமும் டவுட் வர சான்சஸ் இருக்குது சிராஜு தௌலா வந்து நமக்கு பேட்டில் ஆஃப் பிளாஸில் இறந்துடுறாரு ராபர்ட் லை வந்து அவர் பிட்டன் பர்சன் அவர் அவர் வந்து கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் தான் ஆகுறாங்க ஸோ மிர்ஜாஃபர் மிர்காசிம் ஏன் கன்ஃபியூஷன் வரும்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த போஸ்ட் கொடுத்தது வந்து மிர்ஜாஃபருக்கு தான் பட் அதுக்கப்புறம் அந்த கவர்னரான ஹென்ரி வேன்ஸ் அது என்ன பண்ணிடுவார்னா அது மிர்காசிம்க்கு அந்த போஸ்ட்டை கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் கரப்டட் பர்சன் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் திருப்பி மறுபடியும் மிர்ஜாஃபர் கிட்ட அந்த போஸ்ட் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பேட்டில் ஆஃப் பக்ஸரே ஸ்டார்ட் ஆகும் மிர்காசிம் ஒரு பக்கமும் மிர்ஜாஃபர் சம்மந்தப்பட்ட பர்சன்ஸ் ஒரு பக்கம் வந்து சண்டை போடுவாங்க ஸோ பேட்டில் ஆஃப் பக்ஸ் நடக்கும்போது யார் நவாப் ஆஃப் பெங்காலாக இருந்தாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா அது மிர்ஜாஃபர் தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சீச் ஆஃப் ஆர்காட் வாஸ் ரிலேட்டட் டு விச் பேட்டில் ஆப்ஷன் ஏ பேட்டில் ஆஃப் சாந்தோம் ஆப்ஷன் பி பேட்டில் ஆஃப் ஆம்பூர் ஆப்ஷன் சி பேட்டில் ஆஃப் வேண்டி வாஷ் ஆப்ஷன் டி பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி பேட்டில் ஆஃப் ஆம்பூர் ஸோ இந்த கொஸ்டின் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சீஜ் ஆஃப் ஆர்காட் ஆர்காட் அப்படின்றது நம்ம கர்நாடகோடைய கேபிட்டல் தான் ஆர்காட்டு அப்படி இருக்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த பிரிட்டன் அப்படின்ற பர்சன் பிரிட்டன் சைடில் இருக்கிறவங்க வந்து ஆர்காட் வந்து ஃபுல்லாகவே கேப்சர் பண்ணுவாங்க ஆனால் கர்நாடிக் கோர் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் மூணு கர்நாடிக் கோருமே சம்மந்தப்பட்டிருக்கலாம் பட் ஆம்பூர் ஏன் பர்டிகுலர் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கர்நாடிக் வாரில் தான் இந்த சீஜ் ஆஃப் ஆர்காட் அப்படின்றது கம்ப்ளீட்டாக நடக்குது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவர் இருந்திருப்பார் அன்புருதின் இருந்திருப்பார் செகண்ட் கர்நாடிக் கோர் தான் அவர் வந்து இறந்துருவாங்க இறந்ததுக்கப்புறம் தான் ஃபுல் கண்ட்ரோலுமே பிரிட்டன் கிட்ட வந்துடுது அதுக்கப்புறம் தான் அவருடைய பையனை முகமது அளிக்கிட்டு அந்த போஸ்ட்டை கொடுக்குறாங்க ஸோ இவங்க தான் எல்லா விதமான பவருமே டேக் ஓவர் பண்ணுறாங்க செகண்ட் கர்நாடிக் வாரில் ஸோ கர்நாடிக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆல் டுகெதர் எல்லாமே வந்து அவங்க கையில் வந்து வந்தது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கர்நாடிக் வார்லேயே பிரிட்டன் கிட்ட வந்துடுது தேர்ட் கர்நாடிக் வார் வந்து மிச்சம் மீது இருக்கிறது தான் வந்து அவங்க எடுத்துக்கிற மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் வருது சீஜ் ஆஃப் ஆர்கட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ரிலேட்டட் டு செகண்ட் கர்நாடிக் வார் அதில் நடந்த பேட்டிலோட நேம் தான் பேட்டில் ஆஃப் ஆம்பூர் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இது நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் Britain got revenue rights in which of the following provinces? Option A, Bengal. Option B, Bihar. Option C, Orissa. Option D, all of the above. Right answer, Option D, all of the above. So, revenue right have been packed up. Divani right have been to the Battle of Bugsar. If you have been to the Battle of Bugsar, that's the Battle of Bugsar. That's the Battle of Bugsar. Once you have been to the Battle of Bugsar, you have been to the Battle of Bugsar. பெங்கால் ப்ராவின்ஸ் பீகார் அண்ட் ஒரிசா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த டைம் ஆஃப் பீரியட்ல வந்து எல்லாமே ஒரே ப்ராவின்ஸ் பெங்கால் அப்படின்னு இருந்துச்சு ஸோ இந்த எல்லா ஏரியாவுடைய ரெவன்யூ ரைட்மே வந்து பிரிட்டன் ஹேண்டில் அட் தி என்ட் ஆஃப் பேட்டில் ஆஃப் பக்ஸர் வந்து கிடைக்குது இதுக்கு காரணம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் லைவ் தான் ஸோ இதுவுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டான கொஸ்டின் ஸோ ஆல் டுகெதர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் இதை தாண்டி ஒரு கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணணும் அப்படின்னா சாத்தியம் இல்லை இன்கேஸ் அப்படி அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சக்கூடிய அந்த ஃபேட்ஸை வச்சு ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சரை கெஸ் பண்ணலாம் ஆரல்ஸ் வராத ஆன்சர்ஸை எலிமினேட் பண்ணி ரைட் ஆன்சர்ஸ் நோக்கி போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு டாபிக் வந்து இந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் அப்படி பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஈஸியாக நம்ம மூவ் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அடுத்த மூவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸாக பார்த்தாச்சு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி வந்து ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டின்ஸ் அது எல்லாமே ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் ப்ளஸ் அடிஷ்னல் நம்ம நோட்ஸ் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே வச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபிஃப்டின் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டின் வாங்க முடியும் அது எப்படி அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது இல்லை அடிஷனல் ஏதாவது உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனை நான்